ஒரு ஆர்கனைசேஷனோட க்ரோத்தோ இல்லை அது ஃபெயிலியரோ எல்லாத்தையும் டிபெண்ட் பண்ணியிருக்கிறது யாருன்னு பார்த்தா லீடர்ஸ் தான் ஒரு டீம் நல்லா பர்ஃபார்ம் பண்ணுது இல்லை வந்து டீம் மெம்பர்ஸ் வந்து வேலை விட்டு ரிசைன்மெண்ட் போயிட்டே இருக்காங்க அப்படின்னா எல்லாத்தோட ஸ்டார்டிங் பாயிண்ட் எதுவாக இருக்கும் அப்படின்னா லீடர்ஷிப் சில பேர் வந்து ரொம்ப டாமினண்டாக இருக்க செய்வாங்க பட் ஸ்டில் அவரோட ஒர்க் பண்ணுறதுக்கு நிறைய பேர் விரும்புவாங்க சில பேர் வந்து ரொம்ப நல்லா சப்போர்ட் பண்ணி ரொம்ப ஒரு மாதிரி ரொம்ப பேசிஃபை பண்ணி பேசுவாங்க பட் ஸ்டில் அவரோட ஒர்க் பண்ணுறதுக்கு யாருமே விரும்ப மாட்டாங்க இது எல்லாமே எதுவும் அடிப்படை அப்படின்னா லீடர்ஷிப் ஸ்டைல் அதை பற்றி தான் நாம் இந்த வீடியோவில் பார்க்க போகிறோம் வெல்கம் டு யூடியூப் சேனல் லாஸ்ட் பெஞ்ச் ப்ரொஃபஸர் நான் டாக்டர் புஷ்பநாதன் ஆரம்பிக்கும் வாங்க வீடியோக்குள்ளே போகலாம் லீடர்ஷிப் ஸ்டைல் தெர் ஆர் த்ரீ மேஜர் லீடர்ஷிப் ஸ்டைல் எதுன்னு பார்த்திங்க அப்படின்னா ஆட்டோக்ரெட்டிக் டெமோக்ரட்டிக் இந்த லாஸ்ட் ஒன் லேஜிஸ் ஃபேர் ஸோ ஆட்டோக்ரெட்டிக் லீடர்ஷிப் ஸ்டைல் அப்படின்ட்டு நீங்கள் எப்படி ஞாபகம் வச்சுக்கலாம் எல்லாரும் ஆட்டோக்ரெட்டிக் அப்படின்னா டக்குனு யாரும் ஞாபகம் வருவோம்னா ஹிட்லர் இடியமின் அப்படின்றத ஞாபகத்து வரும் ஏன் அப்படின்னா ஆட்டோக்ரெட்டிக் அத்தாரிட்டேட்டிவாக இருப்பாங்க தன்னோட சவாரி எது சொன்னாலும் வந்து கேட்க மாட்டாங்க தான் சொல்கிறது தான் சரி அப்படின்ற மாதிரி சொல்லுவாங்க இல்லையா இது எல்லாமே இதோட பேசிக்னா ஆட்டோக்ரெட்டிக் இப்படி இருக்கிறதுனால பாசிட்டிவ் இருக்கா நெகட்டிவ் இருக்கா அப்படின்னா கண்டிப்பாக ரெண்டுமே இருக்குது ஸோ பாசிட்டிவ் அப்படின்ற எதெல்லாம் சொல்லலாம் அப்படின்னா ஸ்பெசிஃபிக்காக ஒவ்வொரு லீடருக்கும் ஒரு விஷன் இருக்கும் தான் இது தான் அச்சீவ் பண்ணணும் இதை வந்து இருக்கிற எம்ப்ளாயிஸ்க்கு வந்து பெருசாக அது வந்து எக்ஸ்போஷர் இல்லை அப்படின்னாலும் நான் சொல்கிறது நீங்கள் செஞ்சால் போதும் மிகப்பெரிய அளவில் டெலிவரபுள் பண்ண முடியும் இதுக்கு ஒரு நல்ல எக்ஸாம்பிள் யார் சொல்லுவாங்கன்னா ஸ்டீவ் ஜாப் சொல்லுவாங்க ஸ்டீவ் ஜாப் ஆக்சுவலாக வந்து ரொம்ப இந்த லான்ச்சஸ்லாம் பார்த்து ரொம்ப ஒரு மாதிரி ரொம்ப பொலைட்டாக ரொம்ப ஜாலியாக ஜோவியில் பேசுகிற மாதிரி ஒரு நேச்சர் இருக்கும் ஆனால் அவர்கிட்ட ஒர்க் பண்ணுறதா இருக்கிற ரொம்ப டஃப்பான விஷயம் சொல்லி அவரோட எம்ப்ளாயிஸ் நிறைய பேர் சொல்லியிருக்காங்க அப்படின்னா எனக்கு ஒரு விஷன் இருக்குது அது இந்த மாதிரி ஒரு ஸ்ட்ரிக்டான ஒரு சுச்சுவேஷன்ஸில் பண்ணால் மட்டும்தான் பண்ண முடியும் டெலிவரபுள் பண்ண முடியும் அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிறது ஆட்டோக்ராட்டிக் மாடல் சரிங்களா இதில் வந்து ஒரு மூணு முக்கியமான டைப் சொல்கிறாங்க ஃபர்ஸ்ட் திங் ஸ்ட்ரிக்ட் ஆட்டோக்ராட் சரிங்களா ஆட்டோக்ராட்டிக் ஸ்டைல்லே வந்து மூணு மாடல் சொல்கிறாங்க ஃபர்ஸ்ட் வந்து ஸ்ட்ரிக்ட் ஆட்டோக்ராட் அப்படின்னா இப்போ நான் சொன்ன மாதிரி ஸ்டீப் ஜாப் சொன்னார் இல்லையா நான் சொல்கிறது மட்டும் நீங்கள் செஞ்சால் போதும் இந்த மாதிரி டெலிவரபிள் இருந்தால் போதும் அப்படின்னு சொல்லி டிஃபைனான ஒரு ஸ்டாண்டர்ட் அந்த ஸ்டாண்டர்ட் மட்டும் டெலிவர் பண்ணால் போதும்னு சொல்லி என்டையர் குரூப் என்டையர் எம்ப்ளாயிஸ் வந்து டிரெக்ஷன் கொடுக்குறாரு ஸ்ட்ரிக்ட் ஆட்டோக்ராட் பெனிவெலன் ஆட்டோக்ராட் பெனிவெலன் ஆட்டோக்ராட் அப்படின்றது என்ன அப்படின்னா டெசிஷன் மேக்கிங் பவர் சென்டிக் எல்லாமே ஒரே இடத்துல இருக்கும் ஆனாலும் எம்ப்ளாயிஸ் வந்து மோட்டிவேட் பண்ண செய்வாங்க அவர் ஸ்ட்ரிக்டாக இருப்பார் ஆனால் வேலை டயத்தில் மட்டும் தான் மற்ற வந்து ரொம்ப ஜாலியாக இருப்பாங்கன்னு சொல்லி ஒரு சில லீடர்ஸோ ஒரு சில மேனேஜர் சொல்லுவோம் இல்லையா இது எந்த கேட்டகரியில் வரும்னா பெனிவல் அண்ட் ஆட்டோக்ராட் அவர் ஆக்சுவலி ஸ்ட்ரிக்டான ஆஃபீஸ் தான் அதாவது தெரி சம்திங் ஆல் ஹார்ட் ஸ்டவ் ரூல் சொல்லி ஒன்று இருக்கு ஹார்ட் ஸ்டவ் ரூல் அப்படின்றது என்ன அப்படின்னா ஹார்ட்டான ஒரு ஒரு ஸ்டவ் இருக்குது அப்படின்னா அது யார் தொட்டாலும் சொல்லும் இல்லையா மேனேஜர் சொட்டால் வந்து ஜாலியாக இருக்கும் சந்தோஷமாக இருக்கும் இல்லை வந்து ஒரு எம்ப்ளாயி தொட்டால் வந்து இதாக இருக்கும் அப்படின மாதிரி எந்த ஒரு டிஃப்ரென்சியேஷன் இருக்காது இல்லையா ஒரு ஆர்கனைசேஷன் ரூல்ஸ் அண்ட் ரெகுலேஷன் ஒரு ஃபங்க்ஷன்ஸ் இது எல்லாமே எதை போகிற இருக்கணும் அப்படின்னா ஹார்ட் ஸ்டவ் ரூலாக இருக்கணும்னு சொல்லி சொல்லுவாங்க ஏன் அப்படின்னா எண்ட் ஆஃப் த டே அந்த ஒர்க் டெலிவர் பண்ணிட்டோம் அந்த ப்ராசஸ் கொடுத்துட்டோம் அப்படின்னா அது தான் பேசணும் நம்மளை பற்றி ஸோ ஆர்கனைசேஷன் டீமுக்குள்ள என்ன இஷ்யூ இருந்துச்சு அங்கே வந்து சரியாக ஃபேன் ஓடலை ஏசி ஓடலை இல்லை வந்து சரியான இடத்துக்கு எம்ப்ளாய் சாப்பிடல இது யாருமே இப்போ வந்து நோபடி கோயிட் டு டாக் அபவுட் இட் எண்ட் ஆஃப் த டே அந்த ப்ராடக்ட் டெலிவரி என்னவா இருக்குது அப்படின்றது மட்டும் தான் பேசுவோம் இல்லையா அப்போது பெனிவெலன் கைண்ட் ஆஃப் ஆட்டோக்ராட் அப்படின்றது என்னென்னா இந்த ஒர்க் அச்சீவ் பண்ணணும் அவ்வளோதான் மற்றபடி டிசிஷன் மேக்கிங் டைம் மட்டும் தான் அந்த பர்டிகுலர் டைம் பீரியட் தான் நீங்கள் அச்சீவ் பண்ணிட்டால் You can be on your own. That's what you can do. Benevolent Autocrat. Third thing you can tell is Incompetent Autocrat. Actually, subordinates are very skillful, very knowledge, very jovial work and nature. But they have a kind of insecurity in the boss. They are very skillful. They are very skillful. They are very skillful. They are very skillful. They are very inferiority complex. They are very skillful. 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 They are
எல்லாத்தோட இன்வால்மெண்ட் ரொம்ப ரொம்ப முக்கியம் ஒரு டீம் மெம்பராக இருக்கும்போது ஒரு டீம் ஃபங்க்ஷன் ஆகும்போதுன்னு சொல்லிட்டு அப்போது இட்ஸ் இதோட இன்னொரு பேர் என்ன சொன்னால் பார்ட்டிசிபேட்டிவ் மேனேஜ்மெண்ட் சொல்லுவோம் எல்லாத்தோட ஒப்பீனியன் ரொம்ப ரொம்ப முக்கியம் ஒரு ப்ரொடக்ஷன் ப்ராசஸ் பண்ணுறோம் அப்படின்னா ஒரு ஒரு டிசிஷன் பண்ண போகிறோம் அப்படின்னா புதுசாக வந்த எம்ப்ளாயிலேருந்து அதில் வந்து டென் இயர்ஸாக இருக்கிற எம்ப்ளாயிஸ் முதல் கொண்டு எல்லாருமே இன்வால்வ் ஆகணும் ஏன்னா இட்ஸ் கோயிங் டு பி பார்ட்டிசிபேட்டிவ் மேனேஜர் எண்ட் ஆஃப் த டே இது எல்லாருமே இன்வால்வ் ஆகுறது அந்த லீடர் என்ன பண்ணுவார்னா எல்லாத்துக்கான ஸ்கோப் கொடுக்க செய்வார் எல்லாத்துக்கான பாசிபிலிட்டிஸ் கொடுக்க செய்வார் எண்ட் ஆஃப் த டே ஒர்க் டெலிவரபிள் இருக்குது அப்படின்னா அந்த டெலிவரபிளுக்கு எது எது முக்கியம் யார் யார் முக்கியம் அப்படின்றது அந்த மட்டும் கான்சென்ட்ரேட் பண்ண செய்வார் அட் த சேம் டைம் யாரும் எந்த டயத்துலேயும் வந்து நெகட்டிவான ஒரு டாமினன்ஸ் கொடுக்குறதோ இல்லை வந்து நெகட்டிவான ஒரு போர்ட்ரை பண்ண அந்த மாதிரி எந்த ஒரு ஒரு பிட்ஃபால்ஸ் எது எந்த டேட்லேயும் வராமல் பார்த்துட்டு டீமோட பார்ட்டிசிபேஷன் டீமோட டெலிவரபிள்ஸ் ரொம்ப முக்கியம்னு சொல்லி ஃபோக்கஸ் பண்ணுறது டெமோக்ராட்டிக் லீடர்ஷிப் ஸ்டைல் அதர்வைஸ் இட்ஸ் ஆல்சோ கால் பார்ட்டிசிபேட்டிவ் லீடர்ஷிப் ஸ்டைல் ஃப்ரீ ரெயின் ஆர் லேசி ஃபேர் லீடர்ஷிப் ஸ்டைல் சொல்லி சொல்லுவோம் இது என்ன அப்படின்னா விஷன் மிஷன் ஸ்டேட்மெண்ட் இல்லை வந்து என்ன ஒர்க் டெலிவர் பண்ணணும் அப்படின்ற அந்த ஃப்ரேம் புக் எல்லாமே யார் பண்ணுவாங்கன்னா டாப் லெவல் இல்லை வந்து அதில் இருக்கு லீடர்ஷிப் பண்ணுவாங்க என்டையர் ஆக்டிவிட்டி கேரிட் பை தி டீம் மெம்பர்ஸ் அப்படின்னா லீடர்ஷிப்போட சே வந்து லெஸ்ஸாகவும் என்டையர் டீம் மெம்பர்ஸோட பார்ட்டிசிபேஷன் ரொம்ப அதிகமாக இருக்க செய்யும் இது ஆக்சுவலாக வந்து இட்ஸ் இட்ஸ் நாட் லைக் யூனோ ரெஸ்பான்சிபிலிட்டி வந்து கைக்கல் விட்டு போகணும்னு சொல்லுவோம் இல்லையா அந்த மாதிரியான ஒரு நேச்சர் கிடையாது கம்ப்ளீட்டாக லீடர் இருந்தாலுமே என்டையர் டீம் மெம்பரோட டாமினேஷன் டீம் ஒரு பார்ட்டிசிபேஷன் ரொம்ப ஹையாக இருக்கிற செய்கிறது சொல்கிறது வந்து லேசிஸ் ஃபேர் இதை வேறு எப்படி சொல்லலான்னா இப்போ வந்து ஒரு ட்ரெக்கிங் கேம்ப் போகிறாங்க அப்படின்னா ஆக்சுவலி எல்லோரும் போய்ட்டு இருக்கும்போது யாருக்கு வந்து பர்டிகுலர் ஒரு எனர்ஜி இருக்குது இல்லை பர்டிகுலர் டிரைவ் அதிகமாக இருக்கோ தட் பர்சன் வில் லீட் ஃபார் த சர்டன் பீரியட் ஆஃப் டைம் அதுக்கப்புறம் வந்து அவரோட இருக்கும்போது நெக்ஸ்ட் லெவல் எம்ப்ளாயீஸ் வில் பி ப்ரொமோட் டு தட் லெவல் ஸோ லேசிஸ் ஃபர்ந்து இட்ஸ் லைக் அ சர்க்கிள் எவ்ரி எம்ப்ளாயீஸ் வில் பி கிவன் சான்ஸ் டு லீட் அ டீம் அட் த சேம் டைம் லீடர் அப்படின்றது ஒருத்தர் இருப்பார் பட் ஸ்டில் நான் தான் லீடர் அப்படின்ற ஒரு டைட்டில் வச்சு ஒரு டாமினன்ஸ் கொடுக்குதோ டைட்டில் வச்சு டீமை கண்ட்ரோல் பண்ணுறது அப்படின்ற எந்த ஒரு ஃப்ரேம் ஒர்க்குமே இருக்காது ஸோ லேசிஸ் ஃபர் பொறுத்த வரைக்கும் எவ்ரி எம்ப்ளாயீஸ் ட்ரீட்டட் ஈக்குவலி அட் த சேம் டைம் லீடர்ஸ் என்ற டாமினேஷன் நேச்சர் கண்டிப்பாக இருக்கவே இருக்காது இந்த மூணு மாடலில் ஆட்டோக்ராட்டிக் டெமோக்ராட்டிக் லேசிஸ் இந்த மூடலில் எது தி பெஸ்ட் அப்படின்னு சொல்லி சொல்லணும் அப்படின்னா இட்ஸ் அப் டு த சுச்சுவேஷன் ஸோ சுச்சுவேஷன் தான் வந்து ஒரு லீடர்ஷிப்பு ஒரு ஒரு டெசிஷன் மேக்கிங் ஒரு லைஃப் ஸ்டைல் டிசைட் பண்ணுற ஒரு முக்கியமான ஃபேக்டராக இருக்க முடியும் ஒரு லேசியான கைண்ட் ஆஃப் எம்ப்ளாயீஸ் இருக்கிற டயத்தில் அங்கே போயிட்டு வந்து நான் லேசி ஸ்பேராக இருப்பேன் நீங்கள் ஒர்க் பண்ணும்போது ஒர்க் பண்ணுங்க அப்படின்ற மாதிரி நம்ம சுச்சுவேஷன் கூட எப்போ டெட்லைன் இருக்கோ ஸோ அதுக்கு அந்த டைம் சுச்சுவேஷனுக்கு ஆட்டோக்ராட்டிக் மெத்தட்னா அப்போ பெனி வெல்லண்டா இல்லை வந்து அரிஸ்ட் என்ன மாதிரி மெத்தடாக யூட்டிலைஸ் பண்ணுறது இந்த சுச்சுவேஷன் நீட் டு டிசைட் வாட் கைண்ட் ஆஃப் லீடர்ஷிப் ஸ்டைல் நீட் டு பி டேக்கன் ஆனால் ஒவ்வொருத்தருக்கும் ஒரு நேச்சர் இருக்கும் ஒவ்வொரு லீடர்ஷிப்புக்கும் ஒவ்வொரு இண்டிவிஜுவலுக்கும் ஒரு நேச்சர் இருக்கும் இல்லையா லீடர்ஷிப்னா எப்படி ஹேண்டில் பண்ணணும்னு சொல்லிட்டு அது அந்த சுச்சுவேஷன் பொறுத்த மாதிரி நான் எல்லா டைமும் ஒரே மாதிரி தான் இருப்பேன் அப்படின்னு சொன்னால் தட் வில் பி வெரி டிஃபிகல்ட் டு மேனேஜ் என்ன டீம் இல்லையா ஸோ அக்கார்டிங் டு த சுச்சுவேஷன் அ டீம் நீட் டு பி தி லீடர்ஷிப் ஸ்டைல் நீட் டு பி மேட்ச்ட் அக்கார்டிங் டு த சுச்சுவேஷன்ஸ் அதுதான் லீடர்ஷிப் ஸ்டைல் ஓவரால் காம்பிகன்ஷன் சொல்கிற எல்லாரோட சஜஷனாக இருக்குது இந்த வீடியோ உங்களுக்கு ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் நான் நம்புகிறேன் மறக்காமல் லைக் பண்ணுங்கள் கமெண்ட் பண்ணுங்கள் நம்ம சேனல் இப்போ தான் ஃபஸ்ட் டைம் பார்க்குறேன்னா மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் பெல் ஐக்கான் கிளிக் பண்ணிவிடுங்க அதன் மூலமாக நாங்கள் போடுற வீடியோஸ் உங்களுக்கு உடன் கூட நோட்டிஃபிகேஷன் வரும் உங்களோட சப்ஸ்கிரிப்ஷன் அப்ரிசியேஷன் எங்களுக்கு நிறைய வீடியோஸ் பண்ணுறதுக்கு ரொம்ப பெரிய மோட்டிவேஷனாக இருக்கும்